അസ്സാം വലൈക്കും എന്ന് നമസ്കാരം ടു ഓൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും കടയിൽ നിന്ന് നൂഡിൽസ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വരുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണിത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസിന് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോയിഷ് കളർ വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഉള്ള നൂഡിൽസ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോളുള്ള ആ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഹോളിലെ അച്ചല്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുള്ള ഹോളുള്ള അച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നൂഡിൽസ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ മാവ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അച്ചിലുള്ള മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ക പൊടിഞ്ഞു പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കറക്കിയിട്ട് ഇതിലുള്ള മാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൂടി നിൽക്കുന്ന നൂലുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടുവിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ഈ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ നൂഡിൽസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കിനെസ് ഇത് നൂഡിൽസ് നമ്മൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കാം നമുക്കിവിടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല വൃത്തിയായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടെക്സ്ചറിലുള്ള നൂഡിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽത്തിയായ ഒരു ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം വളരെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടെക്സ്ചറിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷം അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ്
രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ചിക്കൻ പീസസ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസും കൂടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബീൻസിന് പകരം നിങ്ങളൊരു കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കമാണുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരു നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് നൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ ചേർക്കുന്ന ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയും നൂഡിൽസും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ചിക്കന് പകരം മുട്ടയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓംലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ചെറുതായി കൈകൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പല വെറൈറ്റീസിലും നൂഡിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അധികം സോസൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഈ നൂഡിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മസാലയും നൂഡിൽസും കൂടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സോസായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓംലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുകൂടി ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള അതേ ടെക്സ്ചറിലുള്ള നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന ആ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം സി യു ഓൾ താങ്ക് യു Thank you.